Hi, and welcome everyone to our presentation, Learning Together Through Literacy Materials for Unanyu Sama Dize, the Mystic Variety of Sama Pinduraza, Integrating Pedagogical Outcomes into Research Outputs. So we're first gonna talk about um, literacy materials from a community perspective, then we're gonna move on to literacy on social media, and then present our reading and writing booklet and a small wrap up at the end. Shindain in the Dondo Hindi Kibiti, Kiki Carmen Hernandez, the Jikain to Untavina New Samatinzi. Tamito Josani Kan, the Nachibaj, or Chikin, the Santo Continuum, the Dabashin de Chibaj, or Tavana Consa Chunti. Minu Samati John de Kanya, Kima Union Nundova. Taki in the Nikana and the Bashindi New York, Tajo Quantintonia, me condado Ventura, Jonia, California, Nagacho, Tasani, Oregon, Tasani Savana, Tontona, Washington, and Java in Ganumba. The Queen and Takan in the Nondovit in Nikana, Nitaka and Shindain in a Quenta Universita and Santa Barbara and Jonia, Nasacho Quenta Linguistica, Mi California, Jo Hinana, Shindain and Nisha, Tachan and Isagrabadina. Hinti Quina, no Tidiminumba, Nisagravana, Tachina, Shinde inina, Tahim Tiquina, Gagini, Takam information, a canti, Shaki Bitti. Tatato in a Kaki Minu Samatin, Jaki, Taka imitun, that video, Nagaki and Nikishana, Quana Bitti, Kishanta, Tunchina, Shah, Tanagani Kishaka, and Nabiti, O Cabo, Hiatun, that be Bittika or Tun, Sabi, Hiakachina. Sujida, Quachi Lohi, Chita Ton, Tasha, you in the Kaiton Savi, the Kachi Hina Kaiton Savi, Kachi account on Savi, Kachita Kokunta in Nakina Kachishin and Yatuntavi Nanya. The question at Tempo and the Vele, Nashina, the Saka and Yakakina, which me hor, Nico Kaiton David and Nico Kaito Savi Nakaiki, to Una New Samatin. Takachi Hindo, Quavantin and Tominu, Yakonda, Ventura Jotan, Quinn in a car, and meet on Tavi Jokina. Queen as a shat no one a cajon he na cuanantica taque a me when a cack in a car. Chiqua and dini can and dinu di da bashin di jo than a car, key in a valin a tacking a levity da coca, a me of a me to the jazz in coba in uno por ciento back in a car loam. Yaki contado me ventura jo son chiquia valico camantonte. Tashin de in it, yaki internet jo chiqua and divana, chintia miota vanaqua, condoto or dana con de canon, yaki, plataforma ya cumina jo. Taki Kiva sha in Kenya, Takina Valley, Jaki Kiva and Jasha in Kenya, Kisha Anko Tomaka and Yakitu Una Nua. Tatakachi in Toshinte in in a cuenta departamento in a linguistica, Miss Santa Barbara, Yaki Quia, dos mil diecisiete, in dos mil dieciocho, Ikaki no Nikisha Anna, Dakishin in Dinya, Nakua Kana, Yaki material, and Tatu Kivi, Kabiotaki, Titi, Taki Libro, Taki Juego, and Yaki Kusiki, or Hima Valley, Sumitun, Tavin Tikanoa. Chinte in Yaki Santra, he Albert, a joke in a chinche in a sacqua, a guinness on a joke in a chinche, a chinte in the chava and a jishin, you want a mini kiwi, chiki van ishkina, so which is a cosinti and a new he so even a joke in a sassigin, a maybe tin you in a chinche and a jita and a quacana yo. The sun in Nikisha and in Yaki in Pahina and Tika no internet and any less no mistake. The sun in Tika and Yakina and Inqua and Yaki gravacion and his anti hinana in a shenta chanti, video bitty. A sign in Tiquidi Minia is a gravante tesian, the him in a new minu samati, sign is a quaa and a cankin a shanta chanted a cankin no can anti qui information. Natashin, Natashin dinta and Dokivici Tavitini shanti quenta and a tattoo nimi to untavi your sunny cumi and a key grammatica tattoo e to sata tattoo e Java in canuto, or the sisani in Sachuma. Tashin de in in Tiquina and each in the age in a jochita to shanya cankin and bitisha in mil ibishento to. Kinesha knew over and a key in a can the key in vast de the dato. So shall not tattoo shamindo, Yakakin and you ajo, Tasani shania, chinche and a key, Mina Sakwa, I mean, Universita Yonajok in a sahi, shania kakin a shinde inina, shania kaina shasa to unu babiji, Natava Naka Kuchaki to in. Ta Nakuni shino koisa, I can a tattoo now Kuchaki me to in, Tashania kakin and in Takishin in Dina. Nakwa kunanti in pagina, no internet, takachi hindo jibe, less lur mistake osana ni mi pagina yo. Tasan indica de in pagina nani Facebook, hi inga to kunyaki Instagram. Tanzi qui minia yo tato sha an i china kibi chin jam, yo nya kibi kunta ka ya tun kuni yo noa. Ta kokinje ina sha anta sha nya kaki anba anti wa nya chin jam yada hi kwa de mio na na sha sha no chada bati ni yo in pagina nya Facebook. Nakaki and that to Joe Chava Modo and a Kibi keep your Kibi cotton tea or two or Kibi ka or two or Kibi 
Java de Nacuño Sao, Takibi Kibindo mi página en yo, Takibi Sanundo material, Nakibi Kusikindo Hisendo, Taki, Dika in juego en la lotería antica de ni al libro ni a color, Bantica de Kibaña y mi no mi internet, yo de aquí vi tabando, ya tabando copia, ya de aquí vi cuchundo, ya vendo, va ni co internet, ya de aquí vi cuchundo, ya. También tú, David, yo, Sani Kumbi ni a Kibita, tú, Kibita, tú, Modo yo que aquí vi cabio, ya de aquí vi chao, ya susi, y mi tú, a veces dario, ya cuchundo, ya chana, tú, sa, mismo mi ya gan cuchundo, ya de ya chan de mi tú, de ello va. Tashin de ini, doña ni chaso, doña kai, David, si no sabe, ya aquí Albert. Se yo que eran de canilo, va a ser doña, va a ser aquí en la santa, y la tenis es allá, aquí en Sandra. Bien, ahora vamos a hablar de los materiales de literacidad que desarrollamos con las redes sociales. Eh, cuando empezamos a colaborar, um, fue importante para nosotros gestionar los objetivos de cada uno de nosotros. Queríamos asegurarnos de que estábamos trabajando para el beneficio de todos y esto significaba trabajar uh, tanto en aspectos lingüísticos que nos podían interesar a los lingüistas como al mismo tiempo abordar el desarrollo de materiales para la comunidad siguiendo los objetivos que Carmen expuso. Sin embargo, estos objetivos raramente se persiguen juntos, como refleja esta cita de Penfield y Tucker. Estos autores escriben... Los resultados típicos de los proyectos de documentación de lengua son listas de palabras, diccionarios, gramáticas académicas y narraciones, todos transcritos, anotados e introducidos en bases de datos para un archivo. Se pueden generar materiales que sean amigables con la comunidad, pero rara vez son parte de un programa lingüístico más amplio, que tenga en cuenta los ritmos y niveles de adquisición como requisito más básico. Para nosotros fue importante cerrar esa brecha que escriben estos autores. Nuestro enfoque a la hora de trabajar juntos fue poner los productos y los materiales que la comunidad quería al centro de nuestra colaboración y aprovechar esos materiales para hacer investigaciones lingüísticas en paralelo. Como vamos a ver, este enfoque nos permitió generar construcciones y tener acceso a discurso lingüístico al que no habríamos tenido acceso si solo hubiéramos llevado a cabo eh, grabaciones um, de narraciones o de diálogo entre, entre personas. En cuanto a la cuenta de Instagram, se planteó sobre todo como un espacio para interactuar um, con hablantes y con personas que estuvieran aprendiendo la lengua. Utilizando la plataforma de Instagram, se buscaba sobre todo interactuar y conectar con los más jóvenes en la comunidad. Y los objetivos de la cuenta eran, primero, buscar o mostrar la lengua en un contexto digital, reclamar uh, el, el reconocimiento de la lengua, mostrar el orgullo de hablar la lengua, generar espacios nuevos para utilizar la lengua y generar también conectividad entre hablantes y estudiantes. Y finalmente, eh, se buscaba también crear géneros discursivos nuevos, um, como pueden ser los memes. Y me voy a centrar sobre todo en estos dos últimos puntos. Eh, la conectividad es algo que... Um, ha mostrado varios autores, sobre todo en comunidades de la diáspora, las redes sociales y la tecnología. Crea comunidad no solo con las comunidades de origen, sino también dentro de las comunidades migrantes en sí. Y esta conectividad uh, permite restablecer vínculos y redes interactivas que son necesarias para procesos de revitalización y de, del mantenimiento de la lengua. La cuenta pues, busca crear vínculos y al mismo tiempo servir e informar a la comunidad ofreciendo contenidos e información en medios audiovisuales en, en su lengua, en mixteco. Aquí tienen un pequeño ejemplo sobre uh, materiales o sobre información que se ha compartido a través de la, de la cuenta de Instagram uh, en este contexto, en este caso específico, sobre la pandemia y sobre cómo protegerse del coronavirus. En cuanto a los medios discursivos, uh, en la cuenta se pueden encontrar uh, videos con palabras uh, en un mismo campo semántico y se pueden encontrar también memes con, como los que tenemos en esta diapositiva. Lo que buscan estos géneros discursivos y sobre todo lo que buscan los memes es acercar la lengua a los más jóvenes en la comunidad y normalmente cada una de estas publicaciones um, en su publicación llevan la traducción al español y también una traducción de cada palabra individualmente para que los que estén aprendiendo la lengua puedan ver la estructura de las oraciones, puedan ver el significado individual de cada palabra y su significado en el contexto. 
¿De qué manera nos han ayudado um, estos materiales de la cuenta de Instagram uh, en, nuestro, en nuestras investigaciones lingüísticas? Bueno, por una parte, uh, en los memos encontra encontramos construcciones adverbiales que no son fáciles de licitar y que no siempre se encuentran en el discurso um, espontáneo. Y sobre todo lo que nos permiten um, es ver en qué contextos adverbiales, a, a, adverbiales aparecen um, distintas conjunciones o distintos subordinadores. Um, como pueden ver aquí, tenemos estas dos oraciones subordinadas, adverbiales, um, con, distintas, con distintos subordinadores en función de si es uh, una cuestión temporal o más bien modal. Además, uh, las publicaciones también nos han permitido entender mejor las categorizaciones y las taxonomías en la lengua. Um, por ejemplo, las publicaciones con videos de palabras sobre un mismo campo semántico nos han ayudado a entender que, por ejemplo, los limones forman parte de las verduras en, en el conocimiento y en la cosmovisión de la lengua y de la comunidad y de una manera que seguramente desde una visión occidental no habríamos sido capaces de um, ver o documentar o, o entender. Y ahora Sandra les uh, presentaría los materiales de selectio escritura en papel y su contribución también para las investigaciones lingüísticas sobre la lengua. Ok, so now we're going to move on to what is more traditionally thought of as literacy materials, that is um, a print booklet that we made. Um, so reading and writing in the Mixteco of San Martín de Raznos, and you can see the title page here um, for illustration. And um, I'm going to go over the content and the research output. Um, so our audience are speakers and learners um, of Mistec with a basic command of reading and writing in Spanish. Um, but we use everyday language for explanation. So we don't use linguistics terms or linguistics jargons because we want it to be appropriate for most age levels. So it will also be suitable for um, school kids, for example. We focus in the booklet on the relationship between sounds and letters, and we use illustrative examples and exercises throughout. And we disseminate this via print and um, online because it's a PDF, we can share it on Facebook, on our webpage, or through email and WhatsApp with people. So after this brief intro, I'm gonna just go over two points um, of the research output. So here you can see one page um, of the graphemes S and T. So you get a little bit of an impression of what it looks like. And um, each grapheme is accompanied by words containing that grapheme and by example sentences. And these example sentences really show a variety of constructions. For example, um, spatial relations, basic word order, integration of Spanish loans, the placement of adverbials and many, many more things. And we found that there are a couple of advantages for analysis. So a lot of these sentences are short and complete clauses, which you don't necessarily get in naturalistic speak, speech. Um, and they're in a controlled environment in the sense that they are not part of a larger story or a conversations, which can really help with analysis. They are prompted, but they're not elicited. So the only requirement is that they contain a specific word, but they're not translated from Spanish, so it should avoid interference from that. And they have generated um, quite a few new questions for further research that we want to look at in the future. And I will illustrate two constructions in more detail. The first example I want to go over are nonverbal predicates, and of course, these do appear frequently in naturalistic speech, but the types found in the booklet are um, less frequent in our recording so far. And this more controlled context also really helps us analyze and hypothesize about the different construction. So in A and B, you can see constructions with the copula key. Um, in both cases, these are definitions or statements that are, can be conceived of as always being true. And these have been very rare in our recording so far, but they also just um, illustrate different possibilities for word order. In A, we have basic word order, so predicate initial um, in this language. But in B, you can see that the sole argument can also be fronted to the first position. In C, however, we see a different kind of copula, ka, 
Um, and here, this seems to be an example of um, a temporary attribute or a value judgment rather than something inherent. Um, and just for comparison in D, we have a stative verb that uses no copula. So our question for further research from this is whether really this one type of copula key is for inherent properties and ga might be for such that can change or are not inherent. Our second example are core and non-core arguments. And you can see in A and B that um, A and O arguments are can be can appear as pronouns or as full noun phrases, but are otherwise not further marked. And in C and D, you can see that um, non-core expressions like location and circumstances carry an additional marker, sometimes referred to as a preposition, but really it's a grammaticalized body part in D and um, something similar to that in C with um, with. And this kind of um, illustrates what we already hypothesized from from texts, namely that only core arguments are unmarked. And our question for further research from this is whether this would be a good way to determine the valency of a verb. And with this, I'd like to wrap up this part, but also the talk as a whole. And in summary, we call for a broader definition of community and pedagogical materials to also include social media, memes um, dissemination via the internet. And we wanna emphasize that community materials are not separate from research, they are part of it and vice versa, as we hopefully have shown. And they're not secondary or less interesting than academic outputs. And they are not a service or gift from the linguist to the community, but they should be a collaborative undertaking that benefits both. And thus we advocate for more inclusion of this perspective, also in training for documentation and um, grants and documentation. Thank you very much for listening. Um, that was it from our side.